。拼多多幺幺幺幺大促，幺幺幺幺元超大红包送不停。拼多多提醒您，本期看点，各地的美食们都请来报道。张翰。气温，麻辣小馄饨，我都说哇塞。杨超越，又能闲，资历甩你们好几年。李雨欣，和你一起接收来自家乡的信号，震碎灵魂的黑暗料理，爆击迷雾的呀。哇，什么呀？虫子，虫子，蚂蚁，是没别的植物了吗？我觉得这还好啊，它真的不黑暗、啊，这不是黑暗料理，我经常吃。<笑>这个都不敢揭开这个盖子。蚂蚁，吐啊！我觉得他好像真有点吐出来了。这个节目真的是一个有味道的节目。高能作战，火力全开，谁能抢到答题权？两个人在跳《爱的恰恰舞》，两个人感觉在打老虎。突然一下抓到了，我我我呀！哎呀妈呀哎呀！他做釜底抽薪啊！何老师，你还好吗？嘉哥咬了我一口。我想咬嘉哥，没咬着。超越咬的我。女生礼物黑榜第一名的礼物是什么？不想把他打死。哎，实在是不能干什么用，又不能许愿。谁说 A 不能许愿呢？万一呢？你拿着许愿吧。史上最难魔幻舞蹈，硬核上线、哎。看看你相信你自己吗？相信。你的，你的，只摸了一边。来来啊！到。妹子，妹子，妹子，妹子，不会一起魔杖。真的唱出了一种集体踩电门的感觉。幸亏站到那里的老师错，一定是汉哥留下了什么。真的，汉哥在发功。汉哥在发功。汉哥在发功。错错错错。辣妹子错，加油你们。今晚我们不见不散。快乐大本营手机合作伙伴拼多多，拼多多幺幺幺幺大促，幺幺幺幺元超大红包送不停。快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。感谢首席合作伙伴拼多多，拼多多幺幺幺幺大促幺幺幺幺元超大红包送不停。感谢官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。上微博参与《快乐大本营》话题互动，为您喜欢的嘉宾发博，和快乐家族一起开心每周六。说，我一口好桥道，让你口罩的薄膜。工厂什么小人包，不正要一顿我是桥的包。我们不是高高，我是低调。你这粘人的小东西，还真把自己当回事儿。再多吃几个，你敢回家称体重试试？糖分这么高，身材会变糟。想要什么要给你小红包，包罗万象、啊，真香。要要要要！小龙虾出场，其他什么都靠边躺。夜宵之王的豪放，足够我撕裂全场。坚硬的外壳摊开了，也有柔软的心。我就是你不可忽略的餐桌精英。最谢最谢，出道美食第一届，出现在高档餐厅，也能在百姓家里面，又能甜又能咸，资历甩你们好几年，消费者都认可我，每天都吃上好几遍。Yo， 这姑怎么可爱？那么对她特别依赖，互相美味麻辣小馄饨，我都说哇塞！感谢大家的青睐，对对头的期待，这份偏爱是我爱你，你爱我的姿态。爱爱秃头秃头，你只是有点油，不如东北烤肉哈，更上一层楼，蘸料超妙，尤其劲道好吃到冒泡，外焦里嫩，鲜辣酸爽，幸福在环绕。哎呀呀呀 ，Let's get it, Let's get it！ 干哈呢？都搁这干哈呢？东北的朋友，上菜了，上菜了，耶！去去。
想知道，蘑菇岛，吃鱼一起的良药，姑爷姐妹笑，想听哥哥叫叫。铁锅在闪耀，再把家常唠唠，这是东北的味道，你可知道？咕叽咕叽炖，咕叽咕叽炖炖，咕叽咕叽炖，咕叽咕叽炖炖，鲜香滑是嫩，锅大六十寸炖，这菜不能混，味道你得认真。喂喂喂喂喂喂 ，on on， 各位大佬们都在笑笑气，刚沏好的茶让我来个滴滴，吃完啥都不能少的这杯茶，今天去的不在话下，没啥不像话。来来来来来，喝完这一杯，还有三杯。哎呀，等一下，我好多美女还没有上场，记啥子？我是一个美女， oh, 一个来自四川的美女。玛丽莲梦露，我的我漂亮，你可记得吗？也我的我漂亮。我要问一下全球五十亿的观众，我美不美？美！谢谢大家。我爱火锅，火锅爱我。我说美女，你们都是火锅底料。我爱火锅，火锅爱我。美食 queen 就在这里，还真。的美食们都请来报道，让我来听听你们的喜好。哇哇哇！家乡的味道，幸福的信号。家乡的味道，幸福的信号。我说家乡的味道，你说幸福的信号。家乡的味道，幸福的信号。谢谢，欢迎各位来到由每周六晚的 vivo 手机官媒播出的《快乐大本营》vivo S 七四千四百万 f 双摄自拍照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。哎，今天我有地方放这个麦，哎<笑>，就放在这里，真的很轻松。哈喽，那我也有哎。啊，<笑>小心小心小心。好，今天你看到的不是一群人在哦，你是人，你是人，只有你是人类。我是火锅美女，也不全是人。嗯，美女才是人，火锅美女是火锅怪。火锅怪。<笑>他们跟我说办这个，我真的吓到，因为这个是十五年以前。十五年了吗？我以为十五年了吧？我以为是四十年了。你才四十年呢，十<笑>五年以前。以前因为那会儿我呃十二岁嘛。十二岁，对对，差不多差不多，对对对。算起来也、嗯、也不小。<笑><笑>已经说了这么多，还是不想了。但是我觉得，我说哇，真的吗？十五年以后再穿这个衣服，没想到就穿出另一种洋气的感觉。那当时也是洋气的呀，是吧？我是一个美女，玛丽莲梦露，莫得我漂亮，你可记得吗？也莫得我漂亮，真的真的给很多人回忆，我都没想到后来。今天这一集叫《家乡的信号》，我们的嘉宾呢都扮成了可爱的食物的样子，他们呢是来自最甜蜜、最上头的恋爱社交推理真人秀《行动的信号》第三季的节目组的朋友们。Yeah. 然后说到这个《行动的信号》呢，是每周二晚的八点持续热播当中，我们大家跟随着《心动侦探团》一起来磕糖友爸爸吧。好，<笑>怎么还顺带把自己？因为我怕别人，因为我刚刚走过来的时候，有人说我是，有人说我是炸汤圆，有人说我是什么东西的，但是我其实是糖油爸爸。哎，这样吧，我们的嘉宾每个同学说一下我是来自哪儿的什么，好不好？啊，我是来自四川省成都市的麻辣兔头，麻辣兔头，几位？说实话，麻辣兔头也应该做成我这种粑粑色才对嘛。是，其实是应该。为什么它是洁白的麻辣兔头？就是变美了。这个主要是，如果是要做真切了的话，稍许就会有一些不适了。那我为什么你们也管不是这件事情？<笑>好，到超越了，嗯。Hello， 大家好，我是江苏盐城市的醉蟹。醉蟹。<笑>这个蟑螂不错。长得我像蟑螂，蜘蛛精嘛，蜘蛛精啊，本人。<笑>小丁，小丁，我们小丁来。小笼包，谁爱吃刚出炉的小笼包？大家好，我是来自上海的小笼包丁雨欣。哎呦，为什么前面设计了一段演唱？<笑>好，到汉哥了。呃，我是来自黑龙江省齐齐哈尔市的。烧烤，烧烤。<笑>
你是要起播音腔啊？汉哥特别厉害，汉哥专门有一个。汉语词典就是他说的那些话呀，都是汉言汉语，嗯，就是你听着吧，也没什么毛病，但是就觉得有点猛。初恋怎么来着？初汉哥，你把初恋那个那个说一下。没事，忘了吧？啊，哎呀，我觉得他初恋跟我的话，就是他这辈子最大的幸福了。哦，你可记得吗？你后悔吗？你的初恋给了别人。我觉得，我觉得。汉哥，这身衣服配得上这句话。<笑>心动的信号是最近最甜的节目，糖分最高的一个节目。我们每个人要用自己的这个食物说一句情话。浩浩，你可以吗？用茶。你是想要喝咖啡呢，还是要喝茶呢，还是要我呢？ Coffee or tea or me？ 可以，可以，可以，可以，可以。好，小龙虾，剪得断是我的虾尾，但是剪不断是我对你的思念。咔咔咔！火锅妹，火锅妹，你火锅妹你被偷到了。你的爱情和我一样红红火火，包罗万象。包罗。哈帽子都掉了。你是火到底跳伞了，还是海王？下面到我们雨熙来，嗯，你就是我的小笼包，让我小心翼翼，想呵想给你呵护，偶尔你会让我吃醋，希望你自己心里有点数。哇，霸道了，霸道了，压了，压了，压了，把海涛的那种压给抢了，压上了，完了，你来一个，啊，我来，真的吗？用我来吗？你来一个，啊，糖油爸爸说一句糖分很高的话，对不对？大家好，我就是糖油爸爸，那个粘人的小东西，但我不粘世界，只粘你。哎呀，哦、好会呀、啊！幸好他的脸遮住的，<笑>要不然。哎，说完之后，娜娜说完之后。<笑>好，下面我们东北的烧烤先生来了，我们听听汉哥怎么说。汉哥来了，汉语词典，汉语词典。吃烧烤的时候，我很喜欢放很多盐。因为我平时闲的很想你。哎呀妈呀！哎呀我的天哪！精心准备的呀。胖哥平时说的时候就贼狠，这回准备了一下就觉得更狠。拼多多幺幺幺幺大促，幺幺幺幺元超大红包送不停。拼多多提醒您稍后看点。快乐大本营首席合作伙伴拼多多，拼多多幺幺幺幺大促，幺幺幺幺元超大红包送不停。快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。那我们接下来马上要开始我们今天的热身小游戏了，我们要看看大家为我们带来哪些家乡的信号。家乡的信号有什么？游戏规则：何老师主持出题，唱出有城市的歌曲。剩下九人参与游戏，各自为战。游戏开始后，每位参赛者都需要按照指定的节奏，以接龙的方式回答问题。节奏不对或者回答错误，都要接受喝降火黑暗饮品折耳根茶的惩罚。汉哥能接受吗？折耳根水？我没喝过，我没喝过，嗯，没有。<笑>嗓子都不行了，害怕了。汉哥好久没说话，卡痰了。嗓子还是发不需要。汉哥平时说汉语词典说多了，嗓子都哑了。小丁呢？我接受不了，我感觉还像鱼缸里面的水的味道。鱼缸里面的水的味道。我看见你们小笼包才像鱼缸里面出来的。小笼包。我为折耳根护航。<笑>下面我们要在这个节奏里唱歌啊！不管你的歌原来是三拍、两拍、四拍，你就必须按照动动大这个节奏唱。好，还必须得记清楚，好不好？好，请唱出歌曲里面有城市的歌曲。汉哥，别紧张。汉哥，是这样，清清嗓子。
好不好？我对你的歌声是有期待的，你别会又蔫了吧唧的。来，准备了啊，节奏起。曲中有城市的歌曲，哈，北京，哈，北京，唱完了赶紧了，快，你，对的，对的，泰国、新加坡、印度尼西亚，不要念啊，唱好来，再见，俺们那个都是东北人。我都被汉哥唱了，我再重想想，我想的歌曲是<笑>那个《成都》，怎么唱来着？<笑>我我想着等等等等，等等<笑>七位七位七位，你坐这儿，我给你放到这儿，给七位来一张。<笑>但是说句老实话，就跟娜姐说的一样的，要给侄儿跟证明，真的蛮好喝的。而且汉哥以为自己唱错了，你知道吗？被打了就<笑>吓的。天安门，天安门，天。天安门上太阳，吓坏了！我爱北京天安门，为什么不是？因为我也爱北京天安门。北京，来预备，从七位开始预备，起，节奏。那些歌曲里面有城市，耶！我在成都的街上走一走。走，哇！看到。回到了老一。这首歌放在这个节目，这个节奏里特别古怪。好，从娜娜接啊，你不要笑场。预备，走，娜娜。回到了老一村，回到了老一村。啊，来，他了。祝不浪马，祝不浪马。讲讲，这就是青藏高。成都音子好，脑子不太好。OK， 好，到星星预备，走。沈阳啊，沈阳啊，我的故乡。好，雨欣。我掀起波澜，融化了我。波澜，波澜，波澜，波澜，这不太行啊。不是，不是，我觉得雨熙可能有点口音，他说的是波兰，波兰，波兰，你学起波兰啊？个谐音梗可以吗？在这此处，谐音梗，暴行，暴行，接受惩罚，小龙虾都帮不了你了，<笑>没有鱼，只是有点那个鱼味儿。龙虾都没有替你说话，真的有，真的有，哦，真的有，好像他说那个鱼缸水的味道，鱼缸水，养鱼水对。心动的信号三。好，好，好，来，那我们小醉蟹准备啊，来，超越，预备，节奏起，咚咚哒。不是，我要去拉萨，我要去，好。他自己的，好，到我们汉哥来，咚咚哒，来。你我来自湖北的，什么？那个少年什么少回过什么你曾是少年，但没有在节奏里。对，要在节奏里。你在不在？我在吧？你不在，你不在。你你是想塞进去了，但是不是很好。你慢慢唱。你我，你我来自湖北影响。哒哒哒哒哒哒哒哒哒。算得过，算得过，算得过，算得过。好，到我们七位来预备，走。咚咚哒。提起那个中江棉，<笑>我们老家的一首歌。<笑>好，到小鸡儿，坐。蓝蓝的天空，蓝蓝的天空，静静的湖水，嘿，那样。这个跟那个波澜一样，没有地名。再往下唱。西湖的水，<笑>我的泪。<笑>可以过。加油呀，呵。弯过了，弯<笑>，好好，晚风轻拂澎湖湾，波浪逐沙滩。可以可以，哥过了过了，过了过了过了，非常好玩。好，这个非常好玩。我们今天带来了很多家乡的信号，今天我们会分成两队来进行比拼。马上开始我们第一轮的比拼。
下面我们要进入到一个美食真真假假的环节。游戏规则：场上五道菜中有四道是黑暗料理，只有一道是正常美食。菜地方能否根据描述找出这唯一的普通美食呢？一起来看看吧。现在大家来看食物描述，这一组呢是四道黑暗料理，一道普通美食。贾斯汀开始演了，演了家里，真恶心、啊，真的太明显了，真的演。而且关关上以后看我们有没有看你，然后说明显，好恶心。有那么做作吗？有，真的有。<笑>你可以看回放。自然的很做作，有这么做作。时间到，如果可以的话，你们就可以商量策略了。我们就我们的策略就是，我们都演自己是黑暗的。哇，直接讲给我们听。但我但但我但我是我是我是正常的那个。我也、啊、你是正常的，我是正常的，我是黑暗的，我是黑暗的。我也是正常的，我是黑暗的呀。黑暗吗？黑暗。那你正常，我黑暗。懂了来，首先有请一号。开始，谢谢。<笑>预备，开始。它其中的含量有二十多种氨基酸，有二十八种微量元素在里面，而且食用它的历史有三千多年了。所以它的关键词是体格小、能量大、历史悠久。啊、虫子，虫子，虫子，虫子。虫子<笑>我就注意，有三千多年的历史，而且有二十多种氨基酸，有二十八种微量元素，每一个资讯都是真实，有三千多年的历史。谢谢。接下来我们请二号超越同学来形容。喂。哎，哎哎哎，你在给谁打电话？喂喂，都在吗？都听一听，都听一听。这是一个非遗的美食，有好多种烹饪方法，你想怎么吃就怎么吃，然后口感细腻，非常赞。说了像没说一样，<笑>你使这么大劲才华。喂喂喂喂，这好，关键词是啥呀？口感细腻，做法多样。<笑>就是重复了，刚才<笑>一模一样的话再讲一遍。除了多了个喂之外，后面的都是一模一样。高级玩家，高级玩家加了一个非常赞。好，七位，我这道菜有点复杂，就是这道菜是一个很骚气的菜。羊、哦，有一丝的辣。嗯，哇辣。然后呢，如果爱他的人。爱他如命，但是不爱他的人呢？视他如可能没有办法接近。我的关键词是：可当零食，可当主菜。好，非常棒，谢谢你的分享。接下来是黄明浩。喂，我就我喂，这里是那个电台，我就要为我这道菜点一首歌，这首歌就是。一想到你，我就五五星，非常的、啊、这道菜啊。那你现在在演，你是一个黑暗料理的菜，对不对？就是一个黑暗料理的菜，它是有千年历史，而且非常的下饭，而且特别适合在夏天吃，因为有解暑的功能。你刚才跟你队友商量的时候，你说你要演一个正常的，然后你吃的时候，你说你是个黑暗料理。我这找到自己人设了吗？并并没有，没有。所以你的关键词是平价味美，暑天必备。冰棍用了一首歌，来，接下来是何老师的描述。很久很久以前，有一个人，他拉肚子不好，怎么都不好。哎，嗯。后来吃了这个，嚯嚯，腰不疼，腿不酸了，上楼梯都不喘了，哎呦，肚子一下就好了。这个东西吧。非常难制作，因为它的食材特别难得到，你绝对不会把它当食材。可是就是有人去把它做成了一道料理。咦，止泻药，关键词是，关键词是制作复杂，健胃消食。谢谢了，山茶丸，凉拌健胃消食片。各位，经过第一轮大家的陈述之后，你们可以提四个问题。现在有人要问吗？你
们没有团魂，<笑>没有。你们只有两个女生在说小话，汉哥都已经开始。我们出来了。出来了吗？汉哥知道你们出来了吗？汉、嗯、哥，我们出来了。汉哥刚才在摆 pose， 还没有到商量的地步，他是在第一步。汉哥，你有什么想法吗？你现在听完，就何老师这肯定不怀疑啊。嗯嗯，为什么呢？如果是一个黑暗料理的话，那你不能说见微消失，吃了吐了，它本来就起到一个。对，因为如果说它是黑暗料理，那我吃完我觉得胃不舒服，那这个就哎，汉哥一下把正确答案给找出来，你真是太厉害了。你以,以为汉哥在摆 pose 不是？在思考，在思考。这边注意哦，四个黑暗料理，四个黑暗料理,暗料理、哦、因为你看一二三四这个四个写的都很含糊，都什么口感细腻啊，做法多样，当主食当零食。反正我觉得戚薇肯定是黑暗料理，因为他一拿到整个人都不好了。<笑>我演整个人都不好了呀！你在演呢，一会儿演好，一会儿演不好，大姐，我我上来立马就入戏了呢。容易回放一下，你打开。小丁，你来问问题，你想问谁 ？Justin， 你。我模仿一下你吃到这道料理之后的神情。这个问题我无法回答你。看看我们这边多机智，我们拒绝回答，因为他的前提是要我吃过这道菜，我才能给他评价。你没吃过，现在如果现在这道菜在你在你手上了，你你的真正的表情是你可以告诉大家真实的 OS， 真实的 OS 哦。真的、啊，然后吃完的真实就这样。你待会儿给我，你待会儿拿出来，你给我吃啊！<笑>真的、啊，真实的 OS。我看那个图片的话，真的就这样。图片，我们要待会儿真的。真的再说吧，因为没有还不不了解。好好好，来下一位。我问一下超越，你的这一道菜口感细腻，做法多样。你的人生当中，你吃过它有几种做法？然后每每一种做法，你吃下去你的感受。细腻度有什么不一样？听听我们队这边的问题。这是三个问题，汉哥。啊，这问题还我我只听说过，我没有吃过。可以可以。那就是黑暗料理了。超越你少了一个发语词。喂。喂<笑>，我没吃过。嗯。好 ，OK。那那你想问谁？问，呃，何老师。嗯、这个待会儿我可以吃吗？可以。<笑>可以，我吃得下吗？吃是肯定吃不下，这我只是说从你的，就是你的饮食习惯来讲。注意，我会评判，因为我有正确答案。我是对的，对不对，嘉哥？我的表演是对的吗？我觉得完全符合，对，因为对得起有一种友情叫何炅谢娜。OK， 来，吴昕。那我问海涛，请提问。你那个是我能吃的吗？是在我的食物链。还有一种友谊叫海涛无心。<笑>来，考验友情的时候到了，涛涛来。你能吃，你特别爱吃，你你。你看着他眼睛说。早起其实就可以吃这些东西。早起。蚕、哦，我知道了，蚕蛹，蚕蛹，东北蚕蛹。不是不是，你我觉得你吃不了。我吃不了。我、啊。我觉得吃不了。那就是。我倒是能吃。你啥不能吃？非常之傻。接下来这一关呢，就是选两个你们认为可疑的，或者说你们特想排除的。他们决定商量要选何老师这一道菜。何老师这道菜的互动方式是看，来图片。肥肠吗？最蟹吧，这是。鲍鱼吗？红烧大排。好，接下来还要选一个，还要选一个。两。我们现在四号、五号有点犹豫。一号我们能断定大概是虫子之类的方向，然后二号因为超越说他没有吃过，我们就判定说可能是有有一点可怕的东西。有道理。然后七位娜姐是因为她看到那个题目的时候，她就有了一些不良的反应。微表情被捕捉到了。对，所以就互动四号嘛。四号吧，四号。好 ，OK。好。四号的方式是闻，然后拍一个表述能力强的去闻。有事。是吗？哦，怎么了？怎么这么这么强烈吗？来，想快拿麦克风。他有他有点，但是他有点像臭豆腐。你闻臭豆腐，你不可能流泪呀、啊。<笑>
为什么会闻臭豆腐流泪呢？感动的吧。<笑>而且你们要注意，我之前我讲的一个细节，它很下饭。豆腐乳，或者良心说，你伴着这个味道能吃得下饭吗？我吃不下饭。好，来吧。我现在有点动摇。五道菜里面哪一个是正常的料理？我觉得是这样啊。刚才我们看那个何老师那个，他有迷惑性。一般他放大的是不是都在迷惑你？他不能让你一眼看出来。<笑>你闻了，你怎么就不说话了？你是闻了闻了是怎么？还在恶心，还在恶心。我原来自信满满，觉得是四号。现在闻完之后，我不太不太敢确定了。特别臭，味儿太臭了，那应该就是黑暗料理吧。很多普通美食也臭的，臭豆腐，臭豆腐也是臭的。那没有，坐在坐在边上阴一句阳一句的。混淆视听，可当主菜，可当零食。七哥这个，有人会把黑暗料理当零食吗？还能当主？超越那个也是，如果黑暗料理怎么会有那么多做多做法呢？嗯你们不考虑一下我这个，我们不考虑不考虑二十多种氨基酸，不考虑不要说话了，不要说话，不要说话了。元素，抓紧抓紧抓紧，何老师，不管了，我想投超越，好，我想投杨超越。哦。那那就杨超越。我觉得他全程到尾，然后这把听何呃听那个听我的。我觉得他从头到尾都没有什么那个情绪上的变化，星星不可能老是错，对不对？对，压抑，对，星星错，不可能总是错，翻身账，翻身账，翻身了。今天就在今天翻身。那你们要商量好，如果错了谁吃？因为四道是必须的。星星，我星星吃，我可以可以可以，我找人替我吃。来了，三刀的决定了，决定了，杨超越啊，是吧？决定了啊，没事，何老师，杨超越，二，杨超越。口感细腻，做法多样。我只听说过，我没有吃过。好，来，请上菜。你们最不怀疑的是谁？海涛，海涛，海涛，海涛。我们来看看海涛这道菜。我这有二十多种氨基酸，有二十八种微量元素。好了，知道三千多年的历史哦。三，三千多年。三二一，怎么样、啊？生蚝吧。哇，酸蚂蚁。蚂蚁，这个、蚂蚁。打开确实有这个酸味在这个里面啊，这个。不是一会儿是我们每一道都要吃吗？然后你们还要排除的是谁？戚薇，戚薇，戚薇，戚薇，再看戚薇的。戚哥，戚哥，说过我这是很骚气的菜。三，三，二，二，一。啊哈哈！非常的普通，猜错。啊、我没有骗你吧，娜姐？很恶心哎！我没有骗你吧？嗯、干嘛跟我演？我提示过你的。我觉得泡椒不要放转很黑暗，很黑暗，好黑暗啊！这我最怕这个了。那你们,你,们你们要在剩下的里面，那你们要在剩下里面挑一样，你们觉得是普通的美食，要吃光它，好不好？如果你们硬说这个的话，好不好？我们先来看看其他人的美食是什么。我们负责把这个黑暗料理泡椒凤爪吃完，对吧？下面王明浩这个是、哦、王明浩这个好好奇，这个一揭开，大家都会闪开。那要不最后牛、哦，嗯，二，一，嗯、臭菜梗吗？哇！哇塞！哦！哇！这是什么？盖上，盖上！好臭啊！盖上，盖上，盖上，盖上。这是什么、啊，小丁同学？你那么吸了一大口，啊、你还能够接受？你的口味有多重啊？因为我后面失智了，不知道咋说了。这里就你就是闻了会流泪的呀！我想到待会儿有人要吃这个，我就好感动。我我,我自信满满的上去，你要大闻了一口。那你要,要自信满满的挑战一下。待会儿待会儿待会儿揭晓。那个 Justin 这道菜是大家揭开了，只是闪开而已。嗯、何老师这道菜。打开以后，嗯，台上应该会跑光，会跑光，会。所以我这个最后，哎哎，超越那个比我这个狠，还是我这个狠？你那个狠，我那个我那个。因为你那个真的会，我那个最后揭开好不好？超越。你们猜的超越的这个不是黑暗料理，我们来看看它的是什么。三、二、一。毛豆腐是什么？毛豆腐。毛豆腐是什么意思啊？超越跟我们说说看，毛豆腐是。把那个豆腐发发毛了。啊。就是腐乳的前身，就是要在它很长毛的时候直接把它做出来。何老师这个，何老师这个，何老师这个，你你先别说，就是你别别揭开，你先说它是什么做成的。我这个是这样的，我这个叫牛鳖火锅，它是把牛的胃里面还没有消化出来的食物残渣
捞出来之后挤出汁液。然后做成火锅再上上啊,啊，因为它对消化特别有帮助。你如果腹泻或者是你有胃部的疾病，这个是特别好的药。哦，它等于是用牛的分泌液，它的胃的消化液来帮助你消化，所以它是牛没有消化完的食物残渣做的火锅，牛牛鳖火锅。嗯，现在看还好。当地又叫牛粪火锅，因为它再往下一步，它排出来就是粪了。这就跟猫屎咖啡是一个道理。好，每每道菜要派一个人吃。那个小丁已经决定了，他就选他闻过的那个，然后我就选那个泡椒凤爪吧，太黑暗了。怎么会有人做这么黑暗的料理？这个因为它不在选项内，所以你吃完这个，你还可以再选一个别的。吃黑暗料理送泡椒凤爪，这样吧，那个嘉哥也加入，你们这样，你们可以有一个人不吃。主持人，不<笑>、哦，你是我们这边的，我是主持人，一点场外信息不给透露。我怎么没有？我一直跟汉哥说，谁会把黑暗料理做主持？那汉哥先来一个吧，汉哥先来一个。你是哪个？我那个我吃不了蚂蚁，你吃不了蚂蚁，吃这个吃这个。啊，还好。挺好吃的吧？好吃啊，好吃啊，好咸啊！还剩三个，娜娜，娜娜来吃一个牛鳖火锅。我吃蚂蚁吧，你吃这个，这可以的。这个对肠肠胃好。我吃蚂蚁，我吃蚂蚁。欣欣欣来尝一点，吃一点。有那个鱼子的那种脆的感觉，它真的很酸。我不，我不怕你，我不瞒你们说，吃起来很高级。真的像鱼子酱的味道是吗？你知道为什么吗？为因为它有二十多种氨基酸。这会收入到你的体系吗？不会啊，这些都是蚂蚁，全部都是蚂蚁。哪个是蚂蚁啊？全部你吃的、你见到的、吃的都是密密麻麻的，全是。我的天哪！这个打包给我带走。真的没有说错，吴昕说的就是一种高级的口感，然后就是那种，它会刺激你的味蕾，对，让你更想吃那道梅线菜。哎呀哎呀！对对对对对对对！来了啊，来了啊！啊，为了心动的心好三，为了心动的心好三，为了心动的心好三。呃，我吃一点，吃一点来。太勇敢了，勇士。我以为我会哭，我会哭，我会哭。哎呀！我觉得他好像真有点吐出来了。我觉得这比那个飞鱼罐头还厉害，这好臭啊！这个臭。你对《心动的星期三》这么好，你可能会去四。<笑>我建议让他停一期，回家散散味儿。<笑>超越，我回头坐你旁边，绝对会说：“杨超越。”哦，我今天吃完之后，我站在这儿，觉得自己很勇敢，熟悉这个味道，熟悉这个味道。这样的话，我们进入到下面的环节。快乐的笔和拼多多联合打造的，我们拼了！感谢首席合作伙伴拼多多对本节目大力支持。拼多多幺幺幺幺大促，幺幺幺幺远超大红包送不停。好，心动信号三季都去了不同的地方，对不对？然后呢，也有很多来自不同的地方的单身男女来到这个节目里面交朋友。那么我想问一下超越，因为三季你都在，你有稍微去？观察一下不同地方的人或者不同性格的人谈恋爱有什么不同的呃特点吗？哎，我只是觉得第二季的时候，那个时候他们的表达特别炸裂，然后第三季之后他们其实炸裂是什么意思？就是咚，就很很直给。是为什么？为什么第二季的会？因为就是第二季在北京嘛，然后就有东北人在，然后有的时候表达就是会很直接。哦就不会说有什么想法，就是我想我喜欢就我喜欢，嗯，对，然后就这感觉。嗯，第三季的话，他们其实表达也是有的，就是很会表达自己，但是没有那么火药味儿。对，没有那么火药味了，但是还是能感受到他的想要的和情绪。因为今年是在成都，所以表达的时候就有那种成都人的那个感觉。是什么感觉？泡椒凤爪，<笑>就是那种鸳鸯锅的那个感觉。一会儿就是很火辣，但是一会儿呢，清汤。对
，对，就比较潇洒的那种，你说拜拜就拜拜，下一个更乖那种。哦，好，那其实我们这一次呢，就是会有一个大数据的调查，会问一些问题，但是呢，答题只能是由。抢到了所有这些电子当中唯一一个有“答”字的那个电子的人才有机会答。每一队要派出两个人。好，好，汉哥跟雨熙，对不对？那我们就派涛涛跟浩浩。可以。好。哎，我我等会儿是用这个手。哎，哎，你离我远一点。好臭啊！你坐在我旁边。没有。音乐起，跳起来！好，不要到灰色的部分啊！音乐，跳，跳，跳。你为什么告诉他们呢？快抢抢抢！黄浩手上了。按脑残墙，按脑残墙。从海涛手里抢过来，雨欣、小丁、小丁、小丁。哇，好聪明啊！绊倒他，绊倒他！把他推出去，把他推出去。十，挠他，挠他，九，挠他。八，八，不能出圈，来，挠他，挠他，六，五，挠他，咬他，咬他，抠他，咬，抠脚，咬，抠脚，压住，压住这个东西，对，出圈了，耶。生了什么？汉哥，你变了，你变成一个善战的汉哥,汉哥,汉哥了。涛涛，你全程秀到那个地步，最后为什么手上没有？对呀、啊，我们前面这么顺利，为什么呀？为什么呢？你为什么不抛给黄明浩？你为什么要独占枕头？没有，黄明浩，你你把胜利的果实拱手给了杜海涛。谢谢你。来的问题是海涛好像没船了，因为他发现汉哥，汉哥后面就来盯我了，太近了，我怕丢出去给给弄走。对，那你们不知道自己再换一个方式吗？就是换一个战术，比如说，比如说你压在下面啊，谁可以把你弄起来？好，来吧，那个下面就是张翰和丁禹锡，请答题，请看第一题。据某服务类平台统计，在全国省会城市中，今年七夕当天，男性搜索最多的词语为“鲜花”。请问，今年七夕当天，女性在此平台上搜索最多的词语是什么？应该没假吧？其实我觉得会是火锅，因为你看，女生得到了那个鲜花之后啊，肯定就说：“那咱俩去哪儿吃饭呢？”然后就说：“那去吃火锅吧。”不用听他的，不用被他误导。哦、我觉得七夕当天就是过七夕，女生为了漂亮都去做一个美甲。有可能，有可能。对，当天做会不会有点来不及啊？听汉哥的吧，听汉哥的是吧 ？C 对不对？小丁也同意。C C 好 ，C 回答是否正确？回答错误，错误。Yes， 不用抢了，你们答。涛哥，我觉得是一定是奶茶。火锅，奶茶，<笑>火锅，你相信我。海涛，就是按你自己想的。哎，稍等，你们两个男人不要争了，女孩子给建议。火锅，奶茶有可能吗？我觉得是美甲。再说一次，有可能就会成功。<笑>拼一把。<笑>好好，那我、哦、那我们听娜姐的火锅。她是那边的，你听她干啥？<笑>所以我们说火锅嘛。真的吗？火锅，真的吗？啊。火锅真的
七夕，好多小姐妹聚在一起，肯定要吃火锅啊。不是啊，因为你要想搜索的更多的肯定是奶茶，火锅只要一个人搜，奶茶的话每个人都要搜，每个人都要搜，每个人都要搜。不是，你奶茶搜它干嘛呢？点呢、啊？说的有道理，所以我就说奶茶。那就奶茶，我觉得。对吧？我说一下，我说一下这个题的精髓，这个精髓，因为这一季心动啊是在成都啊，跟火锅有关系，所以肯定是火锅。是这样，对贵节目的植入已经够多了，我们不会把它限到题目里的，好吗？谢谢，谢谢哥。真的真的，我我,我也觉得真的是奶茶，真的我也觉得是奶茶，真的是奶茶。我真的觉得是奶茶，奶茶是吧？是奶茶，奶茶奶茶，真的是火锅，真的是奶茶。给我的礼物，因为他拿到鲜花以后，他就收礼物，什么礼物最好？回礼，回礼，当天再选回礼。对对对，这个感情也是很塑料了，一种礼貌，一种礼貌。现在奶茶和火锅，你们俩。马上给我确定一个。我们再掀一下。OK， 正面答就是火锅，背面的话就是奶茶，好不好？抛高一点。三、二、一，抛。哎呀！奶茶，奶茶，是否正确？奶茶，奶茶，是否正确？回答，正确。弟弟可真棒，弟弟， yes. 弟弟太棒了，弟弟又可爱又棒又聪明。就是男生负责送鲜花，女生负责自己给自己点奶茶。所谓你负责浪漫，我负责负责吃。好，现在这一轮祝贺我们信号队拿下一分。下一轮你们要派谁？嘉哥你们派谁？我们俩吧。行。嘉哥和欣欣是吗？那我们就派我和超越，好不好？我们俩来，好不好？走。大家舞蹈起来吧。是很厉害，因为嘉哥刚才使出元气满满的招了，真的，嘉哥，嘉哥咬了我一口，没有吧？啊？想咬他们？我想咬嘉哥，没咬着。我那是超越咬的我。超越把压住，压住。超越多一些，超越多一些。没办法，心结嘉哥。我我跟嘉哥有一段非常精彩的对话。嘉哥在超越那抢的时候，我就过去说：“嘉哥，她是女孩子。”嘉哥一边使劲说：“我管她什么女孩子，女孩子。”累得我腹肌都出来了。好的，最后是超越抢到了这个答题权，我们请看题。根据二零一九年网络购物平台调查统计，女生礼物黑榜的第三名是最佳女友锦旗，第二名是不求人工具箱。请问排名第一名的礼物是什么 ？A. 刻字发光水晶球。B. 旋转花瓣眼影盒。C. 多喝热水烧水壶。D. 芭比粉口红。排除，排除 D， 排除 D 和。排除 D 为什么花式 ？D 我觉得还好。还好，就是会觉得哎选的不用心，但不会特别讨厌。但我觉得第一讨厌的应该是 B。B 是吧？那个眼影盘，对不对？我觉得是口红。我觉得在 B 和 C 当中
？我觉得是 A， 我觉得 B 内看起来女孩应该挺喜欢的吧？我觉得 B 内看起来女孩应该挺喜欢的吧？浩、no. 浩，我看 A 好像是你会送的，感觉这几个浩浩都会送。<笑>啊，我觉得 A 就是那种看了会觉得哎呦什么东西好土啊，但是 B 的话会想把他打死的那种。C C 其实不会是第一名，对不对 ？C 虽然觉得非常不走心的一个说法，但是他没有到那么讨厌，对吧 ？B B 发米粉 ，B B B。好，我们排除了 D， 谢谢谢谢对方，谢谢对方啊。C 跟 D 我们都不想了 ，A 跟 B 你说是 B 是不是 ？B 吧。B， 我们听妹妹的。好，好不好？可以吗？可以吗？七位可以吗？我反正觉得是 D， OK， 我们选 B。B B 旋转花瓣眼影盘，旋转花瓣眼影盘，回答。耶、yeah! 啊！我们的答案就是 A A，, A 因为那个 A 实在是不能干什么用，又不能许愿，那个 B 至少能用两下。谁说 A 不能许愿的？万一呢？你拿着许愿吧，你拿他许愿吗？啊，那个 A 真的是什么用都没有，那个东西还没有地方放。是的，欣姐，你这么讨厌，是不是搜到过？搜不到，他搜啊，是这样了，是这样。欣欣，我觉得这个东西是不喜欢，但是他必须得基数特别大，他才能冲上黑榜第一名。我觉得这个东西应该送的人特别少，就是他黑榜第一名，就是他，就是他，就是他，对，来。是他们又是他们快 ，D D D D， 他是 D， 芭比粉，芭比粉。我怎么那么想选 C 啊 ？D 好不好 ？D 吧，芭比粉，芭比粉。再相信戚薇 ，D。回答正确。哇，七哥其实最开始的直觉就是 D。奶茶有可能吗？正确。我觉得是口红。D D D， 它是 D， 芭比粉，芭比粉。回答正确。这个粉好看啊。<笑>这个礼物规模首先太小了，你拿得出手一根，你是不是有点太怪了嘛？一根打开之后，居然还是个芭比粉，你是疯了吗？那今年。<笑>不是啊，七七哥，今年不是给芭比粉平反了吗？是这样的，很多人喜欢。我觉得芭比粉本无罪，比如说、啊，比如说你是那个口红一个套系的，比如说一百二十八个当中有个芭比粉，自然是没问题。你就这一根哎，啊，你拿出来这一根、啊、太少了，就稍微有点寒碜吧。那个别的球哈，如果这一根正好是女生最喜欢的色号，我觉得这个女生就觉得贴心，然后我正好用，然后了解我又一根是芭比粉。我觉得你可是不会觉得芭比粉就是那个芭比公主吗？就希望你这一天是芭比公主。哦，她只是叫芭比粉，她头上一点都不像芭比。芭比公主没有任何一点关系，因为她又叫死亡芭比粉。好，对不起啊，心动组你们要加油了，幸好组已经二比零了。好，最后一题了，朋友们，最后一题，我们要派出强大的阵容，好不好？嘉哥上，抠咬踢挠全用上，快去。嘉哥和谁？汉，我跟汉哥吧，我跟汉哥，我跟 Justin。好，各位。让我们舞动起来，都活动起来吧！每一个关节都不要让它再懒惰了。接下来是你们的时间，出发！汉哥，汉哥，汉哥，好，现在是汉哥，现在汉哥拿到了，现在嘉哥跟嘉斯汀。两个人在跳《爱的恰恰舞》。心疼何老师，哎，突然一下抓到了，我我我呀！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！哎呦我的颈椎，哎呦我的颈椎！我无比抽心啊！何老师太惨了！我看到了，汉
三哥最后把何老师的颈椎给抽走了。何老师，你还好吗？你还好吗？我有，我以为我抱住了他，我翻了一下腰，真笨的是不是？特别吓人。我真的是直接把何老师给抽出来。你们在干嘛？你和嘉哥在干嘛？嘉哥一直拽着我，这是我的战术啊！对呀、啊，我跟汉哥的战术就是这样的。小贾把嘉哥抱起来旋转在地上，我都知道你们后期会给你们放旋转。跳跃，我闭着眼。旋转，跳跃，我闭着眼。喧嚣看不见，你沉醉了没？我以为我抱起来嘉哥，旋转嘉哥，嘉哥就会晕，然后我就可以逃脱。你把他想的斗志太简单，最后发现我我也晕了。何老何老师跟汉哥那边特别像，来给你啊，来呀、啊！我特别心酸，因为我没有别的办法。汉哥手长脚长的，我就根本够不到，够不到我就想了一个办法，我跟你想的一模一样，我就这样旋转他。后来发现他在中心，离心力的是我。我把自己转得都快吐了，你知道吗？好，来看最后一题，有请同学们上场，欢迎。合唱团来了。梆梆梆，往课上作业梆。梆梆梆，好成绩有人帮。赵明小老师，学习题大大招。棒棒棒！学习要求考试，没拿到成绩特别棒。棒棒棒棒棒棒棒棒！好好听啊！哇，好也好听啊！这个好好玩，这个大家大家演唱的时候，这个太魔性了，这个棒棒棒。往课上作业棒，不是不是不是不是，应该还有个那个鼻腔共鸣，他们的声音特别好听。棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒！还有你们的题目是什么呢？请问我们刚刚演唱的作业帮歌曲中，出现了多少个“帮”字？来吧，我就猜可能是这个问题。我的妈呀！出现了多少个“帮”字？九个，然后嗯，等会儿不是你们俩答题啊，是汉哥答题啊。有选择吗？有选择吗？有选择项吗？应该有，没有没有没有没有哈。啥？来吧，汉哥、嘉哥，啥呀，嘉哥？十九，十九，不对，肯定比十九多。二十一，二十一，确定了吗？二十一对吗？对了。耶、yeah! yeah! yeah! ，汉哥，对了。Yeah! 对了 yeah! 汉哥，你你怎么打上？你是不是作业帮派来的？<笑>哎，我们再数一遍，你们同学们，你再唱一遍好不好？再唱一遍，我们来数一下，来。天哪，汉哥太厉害了！答对了，而且我还意识到十九个肯定不对，比这多，二十一就对了。来吧，预备起。梆梆梆，往课上作业梆。梆梆梆，好成绩有人帮。赵明小老师，学习题大大招，就上作业梆。梆梆梆，学习要求考试，没拿到成绩特别棒。梆梆梆梆梆。帮忙，汉哥你立住了人设。二十一，太厉害了，太厉害了，这都能答对，太厉害了。这个魔性的帮帮就一直在脑子里围绕，帮帮帮帮。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，帮帮帮，网课上作业帮，帮帮帮帮，好成绩有人帮。哎，这个我们其实已经给大家介绍过，作业帮直播课里面的老师都是这个清华北大名校毕业，他们的这个教学经验非常的丰富，并且通过二点五亿的大数据题库进行分析，然后总结出了很多。学习重点难点的解题大招，来帮助同学们可以快速的解题，轻松的备考。哦，等于在现在大家在家里面就是随时随地可以跟名师学习了。对。哎呀，那我觉得这样爸妈也省心很多了。家长会踏实。哇，我觉得这样能帮助你提高成绩的 APP 真的太棒了。所以我觉得所有有孩子的家长真的应该下载这个 APP。哎，好的，棒棒在这边呢再一次谢谢我们的同学们，棒棒棒棒棒棒谢谢大家，来掌声给同学们。谢老师。好酷好酷好酷好酷好酷好酷！好，那听完他们唱，我们也该唱了。进入最后的危险，你唱嘛！
。钱钱来来到了大家最喜欢的危险，你唱嘛。这次有两首歌啊，都是非常有强烈的地域特色，带着浓郁的家乡的信号。一首呢是家喻户晓的新疆民歌，另外一首呢是百变过超多版本的湖南民歌。这两首歌呢要告诉大家，一首是普通难度，一首是超。极难度，但是我们现在先不能告诉大家哪首是普通难度，哪首是超难度，请戚薇跟汉哥两个人石头剪刀布，赢的人来选一首，好不好？石头剪刀布，石头剪刀布，好，汉哥你选哪首？新疆民歌还是湖南民歌？新疆，确定吗？确定。正好我想选湖南。确定，我觉得新疆。新疆是个好地方，它也会给我带来好运。行，听你的，嘉哥、啊。我觉得新疆，新教练的，教练的吧。好，新疆民歌是普通难度。什么东西啊？普通难度。我们要挑战超难的。好，好，来，请站上你们的挑战台。危险，你唱吗？游戏规则。两队分别挑战一首歌曲，在挑战过程中遇到特定的字或词语，需要用指定动作来代替。第一首挑战歌曲是《掀起你的盖头来》，这首歌曲非常好听，要求大家声情并茂的来演唱。请注意，有两个是不能唱的，一个是我，还有一个是跟身体部位有关的词。指定动作由另一队指定。我是这样，身体部位是这样。每做动作或忍不住唱出声，为挑战失败，从头开始挑战。你们准备好了吗？好，来准备。一遍过。这挺难啊。一遍过，你记记得是眼呐、啊、眉啊、眼睛啊、眉毛啊，都是这个。好，好，你看的话也是。我就是这样。这个，嗯，你看的话也是。他不是。如果你自己拿不准，你就整个都唱小声一点。<笑>对口词。他们心动队的第一次挑战，准备一次过吧，一次过吧，开始了。掀起了你的盖头来，盖头来，让我看看你的美。谁唱？谁唱的？唱歌。没有前面有人唱了。不是嘉哥，不是嘉哥，是汉哥，非常大声唱了盖头。掀起你的盖头来。好，准备，三、二、一，砸！哇，哇，哇！哎，太温柔了，太温柔了。这个歌肯定是心动的信号的粉丝，是汉哥唱的吧？盖头，盖头，头不能唱，头不能唱，盖要唱，头不能唱。掀起了你的盖来，好，掀起了你的盖来，来准备，第二次挑战，预备，备，开始。掀起了你的盖，来让我看看你，让我来看你的，你的西柚长呀，好像在树上玩月亮，你的西柚长呀，好像在树上的玩月亮，掀起了，掀起了。见奏，有人插嘴，三二一，走。好，好。知道他歌高的。好，第三遍，不会错了。见奏插嘴也算，见奏插嘴也算。刚才练过一次了，我还提醒你们了，有见奏啊，来准备，不要嗨啊，来预备，第三次挑战，准备。呃，提醒一下，刚才嘉哥比别人慢一点。让我来看你。这次我会更严格，好吗？好，预备，开始。掀起了你的盖，来，让看看你的美，美，你的西柚长呀，好像在树上的玩月亮，你的西柚长呀，好像在睡不一模一样。来。掀起了你的盖，来来啊，让还来啊，唐山大哥直接，大哥啥意思？不想玩了，掀起了你的，还来啊，又不唱又不动。好，接近了，朋友们，再坚持下去肯定能成功。希望你们破一次记录，在第四次就全员过关的好不好？好来，先砸一下，三、二、一，砸！哦，哦，这样长得高不高惨啊？下面来了，朋友们
，这边过了，一定能过了。过了，你们互相鼓励一下，好不好？过了，过了，过了。这个汉哥，你是不是刚刚在二猜二十一个的时候耗尽了你所有的运气？<笑><笑>啊，来准备，预备,备，第四次挑战开始。掀起了你的盖，来让我看看，让我看看。你的，你的。汉哥，汉哥，汉哥，你怎么咋了？汉哥没有玩了。他只摸了一边。那边怎么了？<笑>那边牙疼。孙悟空呀。<笑>第五次，朋友们来了，预备，开始，加油，加油，加油！掀起了你的盖，来，让看看你的，你的，你的，心又长呀，好像那树梢弯月亮，啥？你的，心又长呀，好像那树梢的弯月亮。掀起了你的盖，来，让看看你的，你的，明又亮亮，好像那水波一模样，你的，你的，你的，好像那水。汉哥没做这个，最后一个没做。没事没事没事。还有一次吗？最后一次机会。好好好，可以可以。可以，耶、yeah, yeah, yeah. 哎！你们给汉哥做一点心理辅导，我觉得他整个人有点崩塌了，崩塌了，失控。汉哥没有人在乎你，你自己随便弄。<笑><笑>我觉得汉哥不是做不到，汉哥这个时候焦点不要，焦点不要在身上，不要讨论他，没有，这样他会放松。就是你是对宝宝的那种做法是吧？<笑>大家不要看他，他是个成人了，没有。但是其实汉哥是享受的。汉哥，你相信你自己吗？不要不要不要。不要加油，没事没事没事，不要有压力，不要有压力，不要关注他，对，不要关注他。预备，<笑>最后一次了，预备，开始。掀起了你的盖，来让我看看你的，你的，心又长呀，好像那树梢弯月亮，你的。心又长呀，好像那树上的弯月亮。捡起了你的盖，来让看看你的，你的，你的，你又亮呀，好像那水波一模样。你的，你又亮呀，好像那水波一模样。祝贺何何老师。哎。我发现，汉哥跟旁边四个人完全是两个世界的。每当间奏的时候，所有人都在那边，然后汉哥一个人在那边就。是这样的，所有人只有在间奏的时候，就是剩下四个才有点灵魂，平时都是<笑>。<笑>汉哥连间奏的时候都没有灵魂，他有间奏的时候，而且直到最后唱了六遍，七哥才发现了丁雨熙、小丁同学从头到尾跟大家做的不一样。我们所有人都是这样的，对不对？丁雨熙格外娇俏。掀起了你的盖，来，你的，你的。但没关系了，大同小异，好不好？祝贺过关。好，下面到我们了。第二首挑战歌曲是辣妹子，不能唱的是辣子。巨难巨难，你们记得吗？我们唱过一次，进都进不去。这次指定的动作是这个。呀，两个复杂动作。哎，别。这有点狠吧？开玩笑啦。其实动作是这个。有头有手有脚啊，这样啊。啊，放下啊，一，一步然后晃头啊，就到最后那个要辣辣辣。他们能否顺利完成挑战呢？你们一起来拉拉拉一下，一二三，拉拉拉，拉拉拉，眼神有那种憧憬。我这样好像有点站不稳在这上面，不信，欣欣你到这上面来，我可以的，你做三次，你要站，有点晕啊。过，预备，起。哇，哇，如果这样的话，我们五次完成了，你们五个都要吃那个臭咸菜梗。不用五次，三次就完成。黄明浩这一段录下来了吗？没有录下来。
录下来了，三次完成以后录下来了，录下来了。对，我们这都有监控的，都拍下来了。来了啊！你哪边的？哪边的？<笑>啊，大家不要慌了，来吧，啊，来。那前前面这个辣呢？看他们，前面不用管他。没事，没事啊。这里不怕是吗？<笑>不要。<笑>头甩起来了，特别不行啊！来了，各位，请不起，走起来！好，进不去了。还有个，哎，啥时候进啊？还有个啊、那个！哎呀，涛涛啊,啊！这个不算，这个不算，不算，试一下，试一下，不用五次，三次就完成。<笑>我们不知道前面没有那个，哎，没有那个是吧？这首歌都过了一半了，<笑>砸一下吧！<笑>来，三、二、一。可以砸的，但这次这不能算，这不能算。涛涛在聊天那个拉是你们自己带入的，而不是对，因为之前我们伴奏里有。来了啊！哎，等一下，等一下，如果六次我们都没有进去过，这个这个能播吗？这个我们试一次，六次都进不去的，好不好？能播那太精彩了。这个能播，这个就是全民嘲笑你们。来，开始，开始，大一点，谢谢。太小了。辣妹子从小不怕，妹子长大不怕，哎不怕，辣妹子大人拍，哎哎哎哎，拽他，拖拖后腿。戚薇跟杨超越两个人分别是在另外一个世界的人。辣妹子从小不怕不怕。你们俩动作也太不标准了。我们没有，我们在考虑那个进的那个点，你知道吗？稍微还是有点慌。而海涛一直在拉，一直在抓。他喜欢这个动作。哎呀，海涛永远是反拍。是这样的，大家一定要注意啊！第一句是。不怕，第二句是不怕，好，对，<笑>有区别吗？妹子通宵啊，我知道，我现在是怕，对，怕妹子，这个难就难在它没有规律，对，你必须全情投入，你不能再像上一次那样做个没有情感的演出，一砸，哎，一砸，哎，一砸，哎，你们腿要蹲下去啊，要有这个幅度、啊，哦，要蹲蹲蹲，对呀，然后头要晃。两次了，离黄明昊说了三次，还有一次了。真的还好。哥们架起来，哥们架起来。我们放弃他们臭吃那个臭咸菜梗这件事。肯定放弃啊！我们就没有答应过。打平局，打平局，六次唱完打平局，好不好？哎呀，幸好我说到这里，真的很想感谢一下汉哥，他为我们抽得了第一首那没有那么容易的歌。虽然他在里面表现平平，表现平平。但是就是救了我们整个。不是，这次表现平平，不是说他的水平，是说他的表情。他的表情一直平平。来了来了，不怪你不怪你，来了啊！其实不难的，真的不难。其实不难的，真不难。那你是个宝贝，一号位是个宝贝。谁站那儿谁平平。三二一，平平位。哎呦，啊，最后一次啊，黄明昊。刚才进对了，刚才进对了。三次，最后一次，还有两次。情绪，情绪，不要聊天。情绪，情绪。何老师一大嗓子来了。进。辣妹子从小不怕，妹子长大不怕，妹子家人怕不？钓一只辣椒碰嘴巴，钓一只辣椒碰嘴巴。每次从来，剑奏剑奏剑奏剑奏，其实我已经放过你们很多次了，我们已经忍到极限了，我们已经听过好几声辣了，我们已经听到辣到以及自己都觉得辣，但因为辣此起彼伏，还有其他人要出声没出声的我们现在要拎出来了啊，现在。还有那个何老师没让他唱的，他还唱了。我没唱第一个辣，肯定没唱。调监控，调监控。他才导演竟然说你是辣，没听到是你是辣。辣妹子从小不怕，进。辣妹子从小不怕，辣妹子辣妹子辣辣辣。我没唱第一个辣，肯定没唱。我们想说的就是，这太严格了。罗老师可是我们的导航啊！我们一下对，是这样，我就不唱那个了，我就准备唱。好，好吧，好吧，没事，好，商量好了吗？就是这样。真的，咦，砸了吗？砸了吗？刚才三二一，砸砸过了。
，这一个没有砸、啊，<笑>不是就觉得好像一直在砸，不知道为什么。对,、啊对不知道为什么，好，来加油啊，加油啊，加油，加油，加油，加油，加油，来吧，抓他，走起。第四次，我们第四次要出事了，来，请去，气温超越，热情一点，在等什么呢？头晃起来，哎，对，晃起来，啊，唱不唱？哎。妹子从小不怕，妹子长大不怕，妹子嫁人怕不？钓一串辣椒，钓一串辣椒，红嘴巴，一碗辣椒，红嘴巴，节奏节奏，炸鱼炸，怎么啦？炸过了啊？怎么了嘛？怎么了？怎么了？首先挨个说吧，挨个说,说，挨个说吧，挨个说吧，对不起，对不起，挨个说吧，来，先说海涛吧，你自己承认，出来鞠鞠个躬，是是，因为刚才那个辣区卡着我了一下，哪里错了？你哪里错了？这边身体跟着对的这一对，那边身体跟着错的这一对，怕不？掉一串辣椒，碰嘴巴，碰嘴巴。特别像教导主任说：“你自己说你拿错了，好吓人。”是我不好，是我不好，我我又再不敢了。那两个辣的就给我卡。而且有的有的女同学啊，以为不出声就不算。七位一直在一种惊悚的状态，也不知道该。这是这是，动不动就抽一下，不是是这样。你搜了两句，你搜了两句。我解释一下，我刚才第一句进唱唱啊的时候，我就发现跑调跑到老远了，我后面就不敢唱了。哎哎哎哎哎哎、我们唱的是辣妹子，七哥唱的是狮子王。哎呦哎呦！涛涛，我要不跟你换个位置？哎，可以，好吧，怎么的？我用我的能量辐射一下两个。哎呀，那就太好了，照亮一下，好不好？好，可以吧？可以，这样可以吗？啊，可以，跟着我，跟着我。最好你可以辐射到戚薇那儿。何老师会被带跑吗？何老师，你这个位置是最危险的。戚薇站到那个那个地方老是错，一定是汉哥留下了什么。汉哥留下了什么？保卫，保卫。这样可以吗？来了，看我能不能把汉哥留下的东西带走。来。来了，何老师又来了，哎，又来了，完了，魔咒，哎，妹，妹子从小不怕，妹子长大不怕，妹子嫁人怕不？掉一身，脚碰嘴巴，节奏，节奏。妹子从小不怕，妹子身形不怕，妹子出门怕不？掉一把辣椒，掉一串辣椒。不会说话，哎，老师，你被汉哥留下的东西给照住了。哇，汉哥留下了好多，带走了一半，还有一半在我的身体里面发挥了作用。太难了！我刚才看何老师在唱的时候，汉哥有在偷偷的发功能唱。不，掉一转吧。汉哥在后面，错错错。汉哥说错错错，我还回汉哥一个默默默。最后一次了，是不是第六次了？最后一次，一定要过关，过关才是。哦，这个打打雷了。惩罚啊！三二一。最后一次了，来，加油！长黑吗？来，长黑一下，长黑一下，来，心动的信号，我们接受一下彼此。完了，把汉哥所有东西传给大家，好，是这么个意思啊。传给每一个。那我不参加了，我不参加了。没有没有没有，没关系没关系，哎哎，没关系，看我看我，呸呸，没关系没关系，来，三二一，加油！汉哥，你过去给他们加加油，哈哈哈哈哈，汉哥给他们加加油。汉哥在发功。汉哥要送祝福了，辣妹子组加油，你们哦，加油，你们！<笑>怎么感觉又来一个吸？怎么又被吸走了？带着汉哥的祝福出发吧！来了，过，过，过，来。
，每次冲小不怕，每次长大不怕，每次家人怕不掉一船桥。这个海涛乱搞了一次，海涛一直海涛，海涛我暂且放过你。从来不怕，每次身心不怕，每次出门怕不抓一把枪。会说话，会，会，每次，每次，每次，每次，每次，每次，每次，每次。集体踩电门的感觉，每次，每次，每次，每次，每次，每次，每次，你们，你们该不会认为你们过了？有有有有一说一，我唱到最后，每次，我唱有时候有点感动，我被感动的好，我觉得大家这样子还在坚持。我最后的时候感觉到这首歌的韵律在我的身体里和汉哥在对抗，然后那个歌的韵律赢了。有一段竟然唱出了两两声不，不想一把辣椒。会说，抓一把枪，会说话。我知道，我好久没有那个特别大。我知道你们何老师唱完的，是不是？会。当你们收到汉哥的祝福以后，整个五个人一起魔怔了。汉哥，汉哥的祝福让蔡老师这个光都已经黯然失色了。对，黯然失色。好，请站到中间来，我们祝贺我们的心动队获胜了。耶耶！本期呢，我们将和芒果 B 基金一起为湖南省永州市江华瑶族自治县大墟镇第一小学的全体寄宿生送去三百八十套卫生脸盆礼包。学校的留守儿童比较多，缺乏科学健康的卫生习惯，志愿者们为孩子们送去基础卫生、生理卫生、自我保护、防溺水等课程，为健康脱贫打下了基础。巩固脱贫成果。如果你也想一起跟我们帮助偏远贫困地区的儿童，可以扫描屏幕下方的二维码支持“快乐脸盆计划”。多多幺幺幺幺大促，幺幺幺幺元超大红包送不停。拼多多提醒您下期看点。冬天来了，这样的铁寒场面是你吗？我是真的怕冷，看见羽绒服就要买。曾毅、古志新、周深、吴俊凯，火热男孩来帮你。这些冬日暖物，你入吗？哇，这么烫啊！养生界里最时尚的，时尚界里最养生的。这个超级好用，这我有。哇！为什么要用这张脸做这种事？我怎么感觉他像蟾蜍呢？浩浩，我记得你第一次来大本营的时候很洋气。<笑>把太阳请到你的房间里面，让每一个在南方的人都不惧怕寒冷。啊、你确定就是在家里面待着的吗？我觉得你可以顺利接上我们台收发室工作。<笑>没有什么寒冷是一顿火锅赶不走的。如果不行，那就四锅。火锅全锅游戏比拼获胜的就可以吃火锅。暖身游戏，他们能否默契满分？配合很好哎。种太阳。啊啊、开始机械重复。呼吸的胃。啊、冬天被子要盖好。零、啊、分、啊。你要有信念，被子会自动来找你。是我刚才一直想被子来找我，要不然我就去找嘉哥。温<笑>暖的歌曲一定能融化你。我我心中你最终暖到我了，但是没有暖到我。这边你们觉得是魔鬼三角区吗？从来不投票的。周深应该是用歌声可以给人带来温暖的那种。十月清晚，陪你暖暖过冬。
快乐大本营手机合作伙伴拼多多，拼多多幺幺幺幺大促，幺幺幺幺元超大红包送不停。快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》，vivo S 七四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。好的，那以上呢就是我们 vivo 冠名播出的《快乐大本营》今晚的全部内容。vivo S 七四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。节目最后，让我们感谢你好漂亮对我们节目的大力支持，也请大家多多支持每周二晚的心动的信号。不快乐的话，更要看《快乐大本营》。这边来，这边来！不要走开，不要走开！节目过后还有何老师的舞蹈风暴，也请大家记得每周五晚收看娜姐主持的《开场转起来》。好了，今天就到这里了，我们下周六晚八点二十不见不散。